গতদিন আমরা ইনডেক্সিং করেছিলাম শেষ করেছিলাম আজকে আমাদের যে টপিকটা শুরু হবে সেটা হচ্ছে হ্যাশিং তোমরা একই চ্যাপ্টারে বোথ ইনডেক্সিং এন্ড হ্যাশিংটা পাবে তো হ্যাশিং এর ক্ষেত্রে আমরা যে জিনিসগুলো আজকে দেখব স্ট্যাটিক হ্যাশিং ডাইনামিক হ্যাশিং এই দুইটা হ্যাশিং এর মধ্যে যে আমাদের কম্পারিজন সেটা এসকিউএল এ কিভাবে আমরা ইনডেক্স ডিফাইন করতে পারি প্রথমে আসি স্ট্যাটিক হ্যাশিং बाकेट स्टोरेज प्रयोजन क्योंकुलेशन जस्ट एक 
আমরা ডিফাইন করব যে কিভাবে দিব তার এখানে একটা ডেমো দেখাইছে ঠিক আছে so or hash function maps all search key values to the same bucket ekhon dekho ei je hash function ta amra dibbo mone koro ami emon ekta hash function design korchi jekhane ami dilam tumra to 193 batch ami dilam prothom tin ta digit jader 193 tar ekta bucket e jabe jader 191 tar ar ekta bucket e jader 192 tar ar ekta bucket e to dekha jabe maximum student ge 193 bucket e chole geche eta kokhonoi ekta good solution na amake hash function ta emon bhabe design korte hobe jeno amar jodi 10 ta bucket thake 10 ta bucket e ekta ki bole uniform distribution hoy এমন হবে না দশটা প্যাকেট এর কোনোটাতে পঞ্চাশটা ভ্যালু আর কোনোটাতে একটা ভ্যালু এরকম হইতে পারে একটাতে পনেরোটা আর একটাতে বিশটা আর একটাতে আঠারোটা এটাকে বলা ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড থাকে ঠিক আছে তো একটা হ্যাশ ফাংশন তত ভালো হবে এটা যত পরিমাণ ইউনিফর্ম ডিস্ট্রিবিউটেড করতে পারবে তার ডাটা গুলোকে বোঝা গেছে এই জায়গাটা আচ্ছা বাট এইরকম কিন্তু আমরা বলতে পারবো না যে একটু আগে আমি যেটা বললাম ওয়ান নাইন থ্রি হইলে তার হ্যাশ ফাংশন দিয়ে যে ওয়ান নাইন থ্রি হইলে একটা বাকিতে যাবে এটা যে হ্যাশ ফাংশন হয় নাই বা এটা যে হ্যাশিং টেকনিক হয় নাই স্ট্যাটিক হ্যাশিং হয় নাই এরকম কিন্তু কথা না অবশ্যই এটা একটা টেকনিক বাট ইটস এ ওর্স্ট হ্যাশ ফাংশন ওর্স্ট কেস যে এটা তো আমার কোনো কাজে লাগলো না আমি বলছি আমি ইন্ডেক্সিং করতেছি হ্যাশিং দিয়ে আবার সব ডাটা নিয়ে এক জায়গায় জড়ো করে দিচ্ছি তাহলে তো আমার কোনো উপকার হলো না সো তাহলে এই যে এখানে বলছে যদি এই ক্যারেক্টারিস্টিক গুলো সবাই মনে রাখবা ভাইবাতে কিন্তু কাজে লাগতে পারে যে আমি বললাম একটা আইডিয়াল হ্যাশ ফাংশন কি কি দেখে তুমি বুঝবা তাহলে তোমার প্রথম কথা হবে মেরাম আইডিয়াল হ্যাশ ফাংশন लाल नील सबुज बल आल बल गुलाकेटे सबुज बल गुलाकेटे ए रकम करा जा डाटा गो के रैंडमलि सिलेक्ट करते आईडियल যেখানে তুমি ডাটা রাখবা প্রত্যেকটা বাকেটের সাইজ হচ্ছে টেন তো তাহলে প্রত্যেকটা বাকেটের সাইজ যদি টেন হয় পাঁচটা বাকেট আমি হয়তো ধরে নিচ্ছি আমার কাছে এক থেকে মানে আমার কাছে পঞ্চাশটা ডাটা আছে পঞ্চাশটা ডাটা পাঁচটা ডাকেট বাকেটে করে রাখবো প্রত্যেকটা বাকেট সাইজ টেন এখন যদি আমি এই যে টেন দিয়ে মট করতেছি এমন যদি হয় পঞ্চাশটা ডাটা মধ্যে পঁচিশটারই একক স্থানে অঙ্ক ফাইভ তাহলে টেন দিয়ে মট করলে ফাইভ পাবো তাহলে পঁচিশটা ডাটা পাঁচ নাম্বার বাকেটে চলে যাচ্ছে এটা কি পসিবল হবে বলো তো কারণ আমার বাকির সাইজ তো টেন আমি প্রতিষ্ঠা টাকা রাখতে পারবো না তো সেই ক্ষেত্রে যে ঘটনাটা ঘটে সেটাকে বলা হয় বাকেট ওভারফ্লো তো বাকেট ওভারফ্লো হয় কারণ হচ্ছে যদি বাকেট কম থাকে এখন দেখো আমি বলছি পাঁচটা বাকেট প্রত্যেকটাতে ডাটা রাখতে পারবো দশটা কিন্তু আমার ডাটা আছে একশোটা তার মানে আমার বাকেট ইনসাফিসিয়েন্সি আমার বাকেট বাড়াইতে হবে আর একটা জিনিস কি স্কিউ ইন ডিস্ট্রিবিউশন অফ রেকর্ড যে যদি স্কিউড ভ্যালু হয় যে কোন একটা পাশে ডাটা বেশি লাইক যেটা বললাম এক স্থানীয় অঙ্ক পাঁচ সেই ধরনের ডাটা বেশি মানে ডিস্ট্রিবিউশনটা ইউনিফর্ম না ডিস্ট্রিবিউশন সম্পর্কে তোমাদের আইডিয়া আছে তো কোনটা স্কিউ কোনটা ইউনিফর্ম ইউনিফর্ম মানে হচ্ছে সব জায়গায় সমান ভাবে বিস্তার আর স্কিউ মানে কোন একটা পাশে অনেক বেশি কোন একটা পাশে অনেক কম ইম্ব্যালেন্স যদি হয় সেটাকে স্কিউ বলে তো তাহলে স্কিউ ডিস্ট্রিবিউশন যদি হয় সেটা তো আমাদের জন্য আসলে ভালো না স্কিউ কখন হয় যদি একটা সার্চ কি ভ্যালু ওই মাল্টিপল টাইম থাকে লাইক হচ্ছে একটা ভ্যালু হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ টোয়েন্টি ফাইভ যদি পনেরো বার থাকে তাহলেই তো আমার বাকেট ওভারফ্লো হয়ে যাবে আর আমরা যদি এমন কোন হ্যাশিং ফাংশন ইউজ করি যেটা দিয়ে আসলে নন ইউনিফর্ম ডিস্ট্রিবিউশন তৈরি হয় লাইক আমার বাকেট আছে পাঁচটা হ্যাশ ফাংশনে দেওয়া আছে অড ইভেন্ট 
অড হইলে এক নাম্বার বাকেট ইভেন হইলে দুই নাম্বার বাকেট তার তো বাকি তিনটা বাকেট ফাঁকা থাকবে এটা কখনোই ইউনিফর্ম ফাংশন হইল না তো এইগুলো হচ্ছে আমার ওভারফ্লো তৈরি হওয়ার কারণ এই কারণে আমার বাকেট ওভারফ্লো হয় এখন তাহলে এটাকে আমরা দূর করি কিভাবে দূর করার ওয়েটা হচ্ছে কিছু ওয়ে আছে এখানে দেখো প্রথমে একটা আছে ওভারফ্লো চেইনিং ওভারফ্লো চেইনিং কি আমাদের বাকেট ওয়ান আমরা দেখলাম আমাদের বেশিরভাগ ডাটা বাকেট ওয়ান এর দিকে যাচ্ছে এবং বাকেট ওয়ানটা ফুল হয়ে গেছে যদি এরকম ঘটনা ঘাটে নতুন আরেকটা বাকেট এনে ওই বাকেট ওয়ান এর সাথে চেইন করে দিব লিঙ্ক লিস্টের মতো এই যে দেখো এই নতুন বাকেটটার সাথে এটা পয়েন্ট করে আছে এটা ওভারফ্লো হয়ে গেল আবার আরেকটা বাকেট দিয়ে পয়েন্ট করে দিলাম যে আসলে আমার যদি এরকম ঘটনা ঘটে কোন একটা বাকেট সাইজ বাড়াইতে হচ্ছে আমরা নতুন নতুন বাকেট তার সাথে মার্চ করে দিব যেরকম তোমাদের অ্যাডভাইজিং এর পরে রেজিস্ট্রেশন করতে গেলে হয় যদি দেখি কোন একটা ব্যাচে কোন একটা কোর্সে অনেক বেশি স্টুডেন্ট আসতেছে আমরা করি কি আমরা তো সব স্টুডেন্ট এক সেকশনে দিয়ে দেই না যেটা <laughs> ঠিক আছে তাহলে এই ওভারফ্লো চেইনিং এই মেথডটার আরেকটা নাম হচ্ছে ক্লোজড হ্যাশিং ঠিক আছে তাহলে এটা সবাই দেখে রাখবা নেক্সট টপিক হচ্ছে হ্যাশ ইনডেক্স ইনডেক্সেস হচ্ছে ইনডেক্স এর প্লুরাল ফর্ম এই যে হ্যাশিং শিখছি হ্যাশিং শেখার টার্গেটটা হচ্ছে আমরা এটা দিয়ে ইনডেক্স বানাবো যে হ্যাশিং ক্যান be used not only for file organization but also for index structure creation amra je shudhumatro file organize korte ei hash ta index index use korbe emon na amra indexing er purpose e eta fully dedicated use korte pari kibhabe ekhane boleche dakho strictly speaking hash indices are always secondary indices ekhane ekta jinish tumra dekho to ei example e ডাটা গুলোকে কোন ভাবে সর্টেড ফর্মে রাখা সম্ভব আমরা তো একটা ফাংশন অ্যাপ্লাই করতেছি সেখানে কি ডাটা সর্টেড হিসেবে যাওয়ার কোন পসিবিলিটি আছে নাই তো এটা র্যান্ডম যাচ্ছে আমাদের কন্ডিশনেই বলা ছিল র্যান্ডম তো এটা আসলে সব সময় তাহলে সেকেন্ডারি ইনডেক্স হবে তুমি যদি ফাইল গুলোকে হ্যাশ ইনডেক্স দিয়ে তৈরি করো তাহলে এইটার জন্য আরেকটা প্রাইমারি ইনডেক্স তৈরি করার আসলে কোনো দরকার নাই কারণ হ্যাশিং এ আমাদের হ্যাশ ফাংশন দিয়ে আমরা ডাইরেক্ট সেই ডাটাটার কাছে চলে যাইতে পারি হ্যাশ ফাংশন ইউজ করাটা আমাদের জন্য সহজ এই যে দেখো লাইক আমাদের এখানে হ্যাশ ফাংশনটা ইউজ করা হইছে এই ডাটার উপর ঠিক আছে তো এই ডাটার উপর এই ডাটাটা কোথায় আছে বাকেট নাম্বার জিরো তে তো হ্যাশ ফাংশন ওয়াইজ কোন ভাবে এটা বাকেট নাম্বার জিরো তে গেছে তারপর এই ডাটাটা গেছে হচ্ছে বাকেট নাম্বার থ্রি তে আমরা আসলে এখানে আমাদেরকে বলে দেওয়া হয় নাই এটা একটা ডেমো হ্যাশিং যে আসলে তারা কোন ফাংশন দিয়ে করছে এখানে জাস্ট দেখো বা তুমি চাইলে তোমার মতন ফাংশন ডিজাইন করে করতে পারো লাইক তুমি যদি এই টেন দিয়ে মট করো তাহলে এই ডাটাটা যাবে সিক্স নাম্বার বাকেটে এই ডাটাটা যাবে ওয়ান নাম্বার বাকেটে এই ডাটা যাবে ফাইভ নাম্বার বাকেটে এভাবে তুমি তোমার মতন ইউজ করতে পারো এখন দেখো 
তাদের হ্যাশ ফাংশনটা আমাদের জানা নাই বাট এখানে পাঁচ নাম্বার বাকেটে তাদের ওভার ফ্লো হয়ে গেছিল একটা দুইটা আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রত্যেকটা বাকেট সাইজ টু দুইটা তো হয়ে গেছে তারপরে তারা জায়গা করতে পারে নাই তাই আরেকটা বাকেট জুড়ে দিছে আরো দুইটা এইভাবে তারা আসলে ওভার ফ্লোটা হ্যান্ডেল করছে এই মেথডটার নাম কি একটু আগে দেখলাম যে আমরা প্রথমে ডাটা দিচ্ছি তারপর চেক করতেছি ওভার ফ্লো হচ্ছে কিনা ওভার ফ্লো হইলে নতুন আর একটা বাকেট দিচ্ছি বা আমরা জানি না যে এটা ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড হচ্ছে কিনা সবকিছু আসলে ম্যানুয়ালি হ্যান্ডেল করতে হচ্ছে এটা হচ্ছে স্ট্যাটিক হ্যাশিং তো এই জিনিসগুলো আসলে প্রবলেম কি প্রবলেম ইফ ইনিশিয়াল নাম্বার অফ বাকেট ইস টু স্মল অ্যান্ড ফাইল গ্রোস পারফরমেন্স উইল ডিগ্রেড ডিউ টু টু মাচ ওভার ক্লোজ দেখো আমরা মনে করো প্রথমে যে লাইক তোমাদের নেক্সট সেমিস্টারে আমরা হয়তো দুইটা সেকশন খুলেছি বাট স্টুডেন্ট অনেক বাড়ছে তো সব স্টুডেন্ট যদি আমি একই সেকশনে দিতে যাই আমাদের পারফরমেন্স খারাপ হবে তো সেই রকম আমার বাকেট ইনিশিয়াল নাম্বার অফ বাকেট যদি পাঁচটা থাকে এবং আমার অনেক ফাইল আসতে থাকে আলটিমেটলি পারফরমেন্স খারাপ হয়ে যাবে স্ট্যাটিক হ্যাশিং এর ক্ষেত্রে আর এমন যদি হয় যে আমরা অনেক বড় বড় বাকেট নিছি বাট আসলে ডাটাই নাই তাহলে স্পেস গুলো নষ্ট হচ্ছে তো এটার একটা সলিউশনটা হচ্ছে কি ডাইনামিক্যালিটোমেটিকালিটা যাবে তাই না মানে হচ্ছে আমরা চাচ্ছি এটা ডাইনামিকালি হোক এই সমস্যা গুলোর জন্য তাহলে ডাইনামিকালি করতে গেলে আমাদের প্রয়োজন ডাইনামিক হ্যাশিং আসলো ডাইনামিক হ্যাশিং গুড ফর ডাটাবেস দ্যাট গ্রোস অ্যান্ড শ্রিঙ্কস ইন সাইজ ডাইনামিক হ্যাশিংটা সেই ডাটাবেস এর জন্য ভালো যেটা আসলে গ্রো করছে অথবা শ্রিং গ্রো করা মানে সাইজ বাড়া আর শ্রিং মানে ছোট হওয়া সংকুচিত হওয়া তোমরা তো বুঝো তো এটা ডাইনামিকালি মডিফাই হয় যেমন এখানে দেখো এক্সটেন্ডেবল একটা হ্যাশিং এক্সটেন্ডেবল হ্যাশিং তোমার এই যে বত্রিশ বিটের একটা ইন্টিজার জেনারেট হইলো তুমি যে কোনো সময় এই বত্রিশ বিটের কোন একটা নাম্বার সংখ্যক প্রিফিক্স ইউজ করবা প্রিফিক্স মনে আছে না লাইক হচ্ছে এই যে ডাটাবেস যদি একটা ওয়ার্ড হয় ডাটা আগের কোন একটা সাব পার্ট কে আমরা বলি প্রিফিক্স আর শেষের কোন একটা সাব পার্ট কে আমরা বলি সাফিক্স তার মানে বত্রিশ বিট ইন্টিজারের বত্রিশ বিটে যে তোমাকে ইউজ করতে হবে এমন না তোমাকে বলছে তুমি জিরো থেকে বত্রিশের মধ্যে যে কোনো লেংথের একটা অ্যাড্রেস কে প্রিফিক্স হিসেবে নাও তো জিরো থেকে বত্রিশ তোমার যখন ডাটাবেসটা শ্রিং করতেছে ডাটা কম আসতেছে তুমি বত্রিশ বিটের মধ্যে হয়তো দুই বিট বা চার বিট ইউজ করো তাহলে যদি দুই বিট ইউজ করো তাহলে টু টু দি পাওয়ার টু মানে চারটা বাকেট আর যদি চার বিট ইউজ করো টু টু দি পাওয়ার ফোর মানে ষোলোটা বাকেট এইভাবে যত বাড়বে তুমি বিট সংখ্যা বাড়ো বুঝতে পারছো এটা কিভাবে কাজ করে আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে কোন একটা সময় তো বত্রিশের ওভারফ্লো হইতে পারে 
বাট এটা আসলে আমাদের অ্যাপ্লিকেশন বেসিস এ খুব রেয়ার টু টু দি পাওয়ার থার্টি টু কিন্তু অনেক বড় একটা সংখ্যা বাট এমন যদি কোনো অ্যাপ্লিকেশন আসে যেটা আসলে থার্টি টু বিটেও কাভার হচ্ছে না তখন আবার বিট সংখ্যা বাড়াই দেওয়া হয় সেই অপশনও আছে এটা হচ্ছে আমাদের ডাইনামিক হাসি বাকের যে স্টোর ভ্যালু আই জে একটা বাকের যে আই জে নামে একটা ভ্যালু স্টোর করে তাহলে অল এন্ট্রিজ দ্যাট পয়েন্ট টু দা সেম বাকেট হ্যাভ দা সেম ভ্যালুস অন দা ফার্স্ট আই জে পিস তার মানে বাকেট যে তে সেই নাম্বার গুলো আছে যাদের মনে করো তুমি কত বিট নিস লাইক দুইটা বিট নিস তাহলে সেই নাম্বার গুলো যাদের প্রথম দুইটা বিট জিরো জিরো তারা যাবে জিরো জিরো বাকেটে সেই নাম্বার গুলো যাদের প্রথম দুইটা বিট জিরো ওয়ান তারা যাবে জিরো ওয়ান নাম্বার বাকেটে সেই নাম্বার যাদের প্রথম দুইটা বিট ওয়ান জিরো তারা যাবে ওয়ান জিরো নাম্বার বাকেটে এইভাবে যাবে হ্যাশ ফাংশনটা এটা বলছে যে সার্সকিটা যদি কে যে হয় তাহলে এইচ অফ কে জি টু এক্স এক্স টা হবে তার বাকেট নাম্বার তো আমরা যদি নতুন কোন রেকর্ড ইনসার্ট করতে যাই আমরা প্রথমে তার ওই প্রথম দুইটা ডিজিট বা আই সংখ্যক ডিজিট দেখব তারপর সেটা যেই যে নাম্বারের সাথে মিলবে সেই যে তে ইনসার্ট করে দেব তো এখন যদি এরকম হয় যে আই ইজ গ্রেটার দেন আই যে মোর দেন ওয়ান পয়েন্ট আর টু বাকেট যে ওখানে যদি একাধিক ডাটা আসে তাহলে আমরা নতুন আর একটা বাকেট ইনসার্ট করে দিব এই যে দেখো আই জে ইকস টু আই জে প্লাস ওয়ান আমাদের যখনই দরকার পড়বে আমরা নতুন একটা বাকেট ইনসার্ট করে দিব আর যদি সমান থাকে একটাই পয়েন্টটা তাহলে জাস্ট সেখানে বসায় দিব আর যদি ছোট হয় তাহলে তার দরকার নেই এই জিনিসগুলার খুব ডিটেলস এ যাওয়ার দরকার নাই এখান থেকে ব্যাখ্যা করতে পারলেই হবে এই অ্যালগোরিদম পরীক্ষা তোমাদেরকে লিখতে দেওয়াও হবে না জিজ্ঞাসাও করা হবে না আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে যদি আমরা ডাইনামিক থেকে কোনো ডাটা ডিলিট করতে চাই জাস্ট সেটাকে লোকেট করব সেটাকে ডিলিট করে দিব যে আই যে ছিল তাহলে পরবর্তীতে ডিলিট করার পর ভ্যালু হবে আই যে মাইনাস ওয়ান ডিলিটেড এই যে দেখো বত্রিশ বিটের নাম্বার এখন যদি তোমরা দুই বিটের হিসাব করো তাহলে বাকেট হবে চারটা বায়োলজি জিরো জিরো নাম্বার জিরো নাম্বার বাকেটে কম্পিউটার সায়েন্স ওয়ান ওয়ান তাহলে যাবে বাইনারিতে ওয়ান ওয়ান মানে তো তিন তাহলে তিন নাম্বার বাকেটে জিরো ওয়ান মানে ওয়ান ওয়ান নাম্বার বাকেটে ওয়ান জিরো মানে টু দুই নাম্বার বাকেটে এইভাবে তোমার ডাটা যত বাড়বে তুমি চাইলে তিন বিট চার বিট করে বাকেট সংখ্যাও বাড়াইতে পারো এই যে এখানে তারা জিরো দিয়ে বাকেট ওয়ানে পাঠাইছে জিরো আর আমি জিরো মানে বলেছি বাকেট জিরো এটা সম্পূর্ণ তোমাদের উপর ডিপেন্ড করবে তুমি চাইলে একটা বাকেটের নাম অন্য কিছু দিতে পারো জিরো ওয়ান টু না দিয়ে বাকেট এ বি সি ডি ঠিক আছে কোনো সমস্যা নাই এই যে এখানে ওয়ান তাকে দিল ওয়ান নাম্বার বাকেট কেউ দিল দুইটা জায়গা আছে যে দেখো এখানে দুইটা স্পেস এখানে একটা স্পেস ছিল একটা কে নিল আর একটা জায়গা ফাঁকা আছে এখানে হয়তো দুইটা জায়গা ফাঁকা দুইটা ডাটা বসে গেল এইখানে আমাদের চারটা জায়গা ছিল এখানে একটা এখানে একটা বসে গেল ডাটা ইনসার্ট হচ্ছে ঠিক আছে ডাটা ইনসার্ট হইলে আমরা জাস্ট একটা একটা করে সাইজ বাড়াই দিব যেহেতু ডাইনামিক এগুলো তোমরা দেখলেই বুঝবা এখানে নতুন কিছু নাই এখন একটা জিনিস যেটা সেটা হচ্ছে বেনিফিটস অফ এক্সটেন্ডেবল হ্যাশিং তো এটার বেনিফিটটা তোমরা স্ট্যাটিস হ্যাশিং এর যেটা ডিজঅ্যাডভান্টেজ সেটা দেখতেই পারবা স্ট্যাটিক হ্যাশিং এর ডিজঅ্যাডভান্টেজ ছিল আমার ফাইলটা ডাটাবেস ফাইল গ্রো করতে পারে শ্রিঙ্কও করতে পারে সেটার সাথে স্ট্যাটিক এর হ্যাশিং এর বাকেট সংখ্যা কমানো বাড়ানোটা ডিফিকাল্ট ছিল বাট আমার এক্সটেন্ডেবল হ্যাশিং এ এটা ডাইনামিকালি হচ্ছে ওই যে বত্রিশ বিটের একটা নাম্বার নিচ্ছি আমরা ইনিশিয়াল বিট গুলোর উপর ডিপেন্ড করে প্রয়োজন মতন বাকেট সংখ্যা বাড়াতেও পারি কমাতেও পারি 
এখানে একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে দেখো এই যে একটা একটা করে পয়েন্ট করতেছো তোমাকে কিন্তু এখানে পয়েন্টার ভ্যালু গুলো স্টোর করে রাখতে হচ্ছে তার মানে ডাইনামিক হ্যাশিংটা একটু জটিল স্ট্যাটিকের চেয়ে এবং এখানে স্পেসটা অনেক বেশি লাগে এটাই বুঝতে যেটা অনেক ভেরি মানে ভেরি বিগ এভাবে যে ডাইনামিক্যালি নতুন নতুন জিনিস অ্যাড হচ্ছে এই ক্ষেত্রে হ্যাশিং ইনডেক্সটা অনেক বড় হয়ে যেতে পারে এটা অনেক বড় ডাটাবেজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না সেই ক্ষেত্রে দেখা যাবে ইনডেক্সের সাইজে অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে তো অনেক বড় ডাটাবেজের ক্ষেত্রে আমরা প্রেফার করব বি প্লাস ট্রি ইনডেক্সিং যেটা তোমরা গত লেকচারে শেষ করতো আর সেই ক্ষেত্রে আরেকটা সলিউশন হইতে পারে লিনিয়ার হ্যাশিং ইনক্রিমেন্টাল গ্রোথ লিনিয়ার তোমরা জানো ইনক্রিমেন্টাল যে আচ্ছা আমার যে কয়টা ডাটা পারে সেই অনুপাতে বাড়বে একটা রেঞ্জ থাকবে তারপরে আর বাড়াবো না তো আমাদের এখানে কষ্টের কিছু হিসাব নিকাশ থাকতে পারে এটা তোমরা একটু রিডিং করে নিবা এখানে অত ডিটেলস এর দরকার নাই এইটা আমাদের দরকার ইনডেক্স ডেফিনিশন ইন এসকিউএল এসকিউএল এ যদি আমরা কোন একটা ইনডেক্স তৈরি করতে চাই তার সিনট্যাক্সটা হচ্ছে এরকম ক্রিয়েট ইনডেক্স ইনডেক্স নেম অন কোন টেবিলের উপর দিতে চাচ্ছ টেবিলের অ্যাট্রিবিউট কোনটা তাহলে আমি যদি ব্রাঞ্চ টেবিলের ব্রাঞ্চ নেমের সাপেক্ষে ইনডেক্স তৈরি করি আমি দিব ক্রিয়েট ইনডেক্স क्लियर